ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ సైకిల్ రైడ్ చేసి చాలా సంవత్సరాలైంది ఈ ట్రాక్ సూపర్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనకి నార్సింగ్ ఏరియాలో టీఎస్పిఏ వరకు కూడా దాదాపు ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల మేర ఈ సైకిల్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం కేవలం సిటిజన్స్ యొక్క హెల్త్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ట్రాక్ని ఏర్పాటు చేశారు దాదాపు తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతోటి ఈ ట్రాక్ని ఇక్కడ మన కోసం హైదరాబాద్లో స్పెషల్గా స్టార్ట్ చేశారు అయితే మొత్తం ఇండియాలోనే ఎక్కడా కూడా ఇలాంటి ట్రాక్ లేదని చెప్పొచ్చు సౌత్ కొరియాలో మాత్రమే ఇలాంటి ట్రాక్ ఉండింది ఇప్పుడైతే ఇండియాలోనే చెప్పాను కదా ఇందాక నెంబర్ వన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సోలార్తో మొత్తం మీకు పైన కనిపిస్తుంది చూడండి సోలార్ తోటి ఏర్పాటు చేశారు లైట్స్ అన్ని కూడా సోలార్ తోటి వస్తాయి పైగా ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి సోలార్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది దాదాపు పదహారు మెగావాట్ల ఎనర్జీ వస్తుంది ఈ ట్రాక్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ సైకిల్స్ రైడ్ చేయొచ్చు సైక్లిస్ట్లు బట్ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఈ ఎనర్జీ ఇక్కడికి మాత్రమే కాదు ఈ ట్రాక్ మీదకి మాత్రమే కాకుండా కంప్లీట్ గా ముప్పై రెండు వేల స్ట్రీట్ లైట్స్ కి దీన్ని యూస్ చేస్తున్నారు ముప్పై రెండు వేల స్ట్రీట్ లైట్స్ అంటే దాదాపు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల మేర ఉన్నటువంటి స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ఈ ఎనర్జీ తోటి రియల్లీ గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పాలి ఇదంతా కూడా మనకి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ నిజంగా ఏ ప్రభుత్వము చేయదు కేసీఆర్ గారు అలాగే కేటీఆర్ గారు ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు కావచ్చు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు సైక్లింగ్ చేస్తే హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది మన అందరికీ తెలుసు ముఖ్యంగా సైక్లింగ్కి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆ యాంగిల్ ఆలోచించి తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఇది ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇది కూడా చూడండి మీరు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ విడుతుంది చాలా పెద్ద విడుతు విడుతు కూడా చాలా ఈజీగా వెళ్ళేలాగా ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా వెళ్ళేలాగా ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది మనకి ముందు ఉంది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్దాం పదండి చూద్దాం అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి యాక్సెస్ మొత్తం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది కొల్లూరు దగ్గర కూడా అంటే ఈ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రీన్ డాట్స్ అక్కడ మనకి యాక్సెస్ ఉన్నట్టు కొల్లూరు దగ్గర యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలాగే నానకరామ్ కూడా దగ్గర కూడా యాక్సెస్ ఉంది తర్వాత నార్సింగి హబ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీఎస్పిఏ దగ్గర కూడా మనకి యాక్సెస్ ఉంది తర్వాత వట్టి నాగులపల్లి దగ్గర కూడా యాక్సెస్ ఉంది వీటన్నిట్లో నుంచి ఈ ట్రాక్లోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి మన సైకిల్స్ మనమే తెచ్చుకొని రైడ్ చేయాలి కొద్ది రోజుల్లో అతి త్వరలోనే ఇక్కడికి సైకిల్స్ని కూడా రెంట్కి తీసుకొచ్చే ఏర్పాటు కూడా ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది నార్మల్గా మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ సైకిల్స్ని రెంట్కి తీసుకొని ఇక్కడ మన వెహికల్ పార్క్ చేసుకోవచ్చు కార్స్ కానీ లేకపోతే మనం ఎందులో వస్తే అందులో బైక్స్ కానీ పార్క్ చేసుకొని ఇక్కడే సైకిల్ తీసుకొని మనం రెంట్కి తీసుకొని ట్రాక్లో నడిపించుకొని వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మొన్ననే ఇనాగరేషన్ అయింది కదా గాంధీ గారి విగ్రహం చిన్నది పెట్టారు ఎంత బాగుందో అసలు చాలా క్యూట్గా ఉంది సూపర్బ్ నిజంగా తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి కేటీ రామారావు గారు కేటీఆర్ గారు ఆ రోజు ఇనాగరేట్ చేసినటువంటి బోర్డు కూడా మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్స్ అలాగే వాటర్ కోసం కూడా షాప్స్ ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పేసి తెలుస్తుంది ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేవు కానీ బట్ అతి త్వరలోనే మనకి అదిగో ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి మనం అక్కడ చూడొచ్చు తర్వాత రెస్ట్ ప్లేస్ కూడా ఉంది మనం అవి కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడైతే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంది కానీ బట్ కావాల్సి కొనుక్కుంటాము బాటిల్స్ కావాలన్న వాళ్ళకి మాత్రం అవి కూడా ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి హెల్త్ కాన్షియస్ తోటి ఎవరైతే హెల్త్ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ చూపిస్తారో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో సైక్లింగ్ చేస్తే అన్ని రకాలుగా మన బాడీ మొత్తం ఫిట్నెస్ ఉంటుంది అలాగే సేమ్ టైము మనం ఒక హెల్దీ పర్సన్ వచ్చారంటే ఇల్లంతా కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది ఆ ఇంటి నుంచి మొత్తం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్రం ఇలాగ మొత్తం హెల్దీగా మారాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారు కానీ తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియ ఇనిషియేటివ్ మీద ఎలా అయితే సైక్లిస్టులు ఫీల్ అవుతున్నారో ఏమనుకుంటున్నారో చాలా మంది సైక్లిస్టులు ఉన్నారు ఒకసారి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి చూద్దాం రండి సైకిల్ ట్రాక్ కొత్తగా మనకి హైదరాబాద్కి వచ్చింది చెప్పాలంటే అసలు ఇండియాలోనే ఎక్కడా కూడా ఇలాంటి ట్రాక్ లేదు అని చెప్తున్నారు కొంతమంది అయితే అసలు సౌత్ ఏషియాలోనే లేదు అని చెప్తున్నారు ఎనీ హౌ మనమైతే చాలా ప్రౌడ్గా ప్రైడ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సినటువంటి విషయం ఇది అది మీరు అన్నది నిరుపమ గారు చాలా సంతోషము మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ అండ్ సుమన్ టీవీకి నమస్కారం అండి అండ్ చాలా
కేటీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం మేము ఎందుకంటే ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడానికి అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అ ప్రైడ్ అండ్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ మన హైదరాబాద్కి ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు మా ఆలోచన ఏంటంటే సైక్లింగ్ని పెద్దగా ప్రమోట్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశం దాంతోపాటు ఇంకోటి మేము హైదరాబాద్ని సైక్లింగ్ క్యాపిటల్గా మలచాలన్న ఒక కోరిక సైక్లింగ్ క్యాపిటల్గా మలచాలి అంటే దాని దానికన్నా చాలా మనము కష్టపడాలండి మేము ప్రజలందరికీ కోరేది ఒకటే ఇక్కడ మీరు అందరు రావాలి సైకిల్ చెయ్యాలి అండ్ మన హైదరాబాద్ని మనం సైకిల్ క్యాపిటల్గా మలచాలని కోరుకుంటున్నాం ఎలా ఉంది సైకిల్ ట్రాక్ మంచిగా మంచిగా ఉందా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ సైక్లింగ్ చేస్తున్నావు కొన్ని దగ్గర నుంచి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చావా రోజు వస్తున్నావా సాటర్డే సాటర్డే వస్తున్నావు అవునులే హాలిడే ఉంటుంది కదా ఓకే సాటర్డే సండే కూడా అవునా నచ్చిందా నచ్చి ఇంతకుముందు ఎక్కడ చేసేవాడు సైక్లింగ్ రైట్ రోడ్డు పైన చేసేవాడి వా మరి ఇప్పుడు ఈడ చేస్తున్నాం ఎలా ఉంది బాగుంది మరి ఇది ఎవరు చేశారో తెలుసా నీకు ఎవరు చేశారు చాలా బాగుంది బాగుందా మామూలుగా ఎక్కడ రైడ్ చేస్తావు మామూలుగా అయితే రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేస్తాను అప్పుడు కొంచెం భయం వేస్తుంది కార్లు వస్తే అవన్నీ జై కేసీఆర్ జై కేటీఆర్ ఎందుకు సైకిల్ ట్రాక్ పెట్టినందుకు ఇంకా అన్ని ఓన్లీ సాటర్డే సండే హాలిడేస్ అప్పుడు అయితే నచ్చిందా ట్రాక్ సూపర్ సూపర్ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ నేను యాక్చువల్ లింగంపల్లి నుంచి వస్తున్నానండి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ద వే అప్స్ డౌన్స్ ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా సైక్లిస్ట్కి ఏంటంటే హెల్త్ గురించి చేస్తారు కానీ వెనకాల ఒక ఫియర్ కూడా ఉంటుంది ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి సో సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ అట్ ఐ థింక్ నానక్రమ్ కూడా సమ్వే అక్కడ నుంచి టీఎస్పీ దాకా వెళ్ళేప్పుడు ఎంత ప్లెజెంట్గా అనిపించింది అంటే ఎక్కడ ట్రాఫిక్స్ లేవు రోడ్ ఫ్లాట్ గా ఉంది ఇది కొత్త ట్రాక్ సైక్లిస్ట్ అందరికి చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఎలా అనిపిస్తుంది సైక్లింగ్ ట్రాక్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ వచ్చాక యాక్చువల్లీ ఇట్ సైడ్ సైక్లింగ్ అనేది ఇంతకు ముందు చాలా చక్కు చేసేవారు బట్ ట్రాక్ వచ్చాక ఇట్ సైడ్ మనకి యాక్సెస్ పెరిగింది అండ్ ఇట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నైట్ టైం లైటింగ్ కూడా అవైలబుల్ బాగానే ఉంది సో యూ కెన్ కమ్ అట్ ఎట్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ మనకి సెక్యూరిటీ విషయంలో కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏ టైం వచ్చినా మార్నింగ్ వచ్చినా నైట్ వచ్చినా రైట్ చేసి ఊపు ఉంది కాబట్టి సోలార్ వర్షం పడ్డ ఆర్ ఎండ్ వచ్చినా కానీ మనకి ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు సో వెరీ హ్యాపీ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ చాలా కొత్తగా ఉంది అంటే ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ రావడం అండ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్లో మనకి ఇట్ సైడ్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మనం ఈ ట్రాక్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తే ఇలాంటి ట్రాక్స్ మనకి వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో యూటిలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ మనకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ఇది ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తే దే బి ప్రమోటింగ్ మోర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఇన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ హైదరాబాద్లో ఈ విధంగా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉండటము మన అదృష్టం అందరూ దీన్ని బాగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు ఏ గవర్నమెంట్ చేయదు ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం కాకుండా ఈ ట్రాక్ స్పేస్ని మాకు ఎలకేట్ చేసినందుకు డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఇది సైక్లింగ్కి దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను ఇది చాలా ధైర్యమైన డిసిషన్ అండి ఎందుకంటే ఒక ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి ఛాలెంజ్ ఇచ్చేలాగ ఒక మీరు సైకిల్ తొక్కండి నడవండి అని ప్రమోట్ చేయడం పెద్ద విషయం ఇట్స్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ సో దేని గురించి భయపడక్కర్లేదు రోడ్లో సైకిల్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది మేమే ప్రొఫెషనల్ సైక్లిస్ట్కే చాలా ఇబ్బంది సో ఇలా అన్నప్పుడు ఇది వండర్ఫుల్ విషయం అండి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అండ్ మీ ఛానల్ ద్వారా అందరికీ ప్రమోట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెటీఆర్ సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వీళ్ళందరిలో గ్రూప్ మొత్తంలో పెద్దవాళ్ళు మీరు మీరు కూడా సైక్లింగ్ చేస్తున్నారు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఈ ఏజ్ లో సైకిల్ రైడ్ చేయటం అంటే మా అటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ కి ఇటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రాక్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం అన్న మాకు ఇది మాకు ఇంత ముందు సిటీలో అసలు మాట్లాడింది వచ్చిన తర్వాత చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది చుట్టుపక్కల పచ్చగా మొక్కలు అవి మాకు సెక్యూరిటీ ఉంది 
డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తే మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్ కి మాకు చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తామమ్మా గవర్నమెంట్ కి ఇటువంటి సదుపాయాలు మాకు కల్పించినందుకు దీన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగుందమ్మా చాలా బాగుంది వెరీ చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇట్స్ వెరీ ఎక్సలెంట్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంతకుముందు నేను ఇదే సర్వీస్ రోడ్ మీద రైడ్ చేసేవాడి మార్నింగ్ బట్ చాలా కాన్షియస్గా ఉండాల్సి వచ్చేది అంటే ఏ టైం ఏ ఏ వెహికల్ వస్తుందని బట్ ఈ ట్రాక్ డెడికేటెడ్ టు సైక్లిస్ట్ కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లెవెల్స్ అవసరం లేదు కొంచెం సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయినా కూడా ట్రాఫిక్ లేకుండా వీ కెన్ హ్యాపీలీ రైడ్ సో థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇనిషియేటివ్ ఎక్కడ ఉంటారండి ఈ సైకిల్ ట్రాక్ ఎలా అనిపిస్తుంది డైలీ వస్తారా యా మేము అల్కాపూర్ టౌన్షిప్లో ఉంటామండి యా వీ యూస్ టు కమ్ డైలీ అంటే నేను డైలీ వస్తాను మా బాబు సాటర్డే సండే తీసుకొస్తాను దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ట్రాక్ సో మేము చూసి చాలా ఆనందపడ్డాం ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా ఫ్రీగా తొక్కచ్చు సో బయట ఇప్పుడు నేను రోడ్ మీద తీసుకెళ్తాను ఐమ్ ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎటు వెళ్తుండు ఎవరు గుద్దుతారు యా సో ఇక్కడైతే వదిలేచ్చు లెట్ దెమ్ గో సమ్వేర్ ఐ కెన్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ సో సూపర్ అండి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇట్లాంటి సైకిల్ ట్రాక్ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నందుకు ఇట్స్ సూపర్ హ్యాపీ అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కేటీఆర్ సార్ ఇట్స్ రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ సో ఆయన ఆయన ఆలోచించే విధానం కూడా చాలా బాగుంది అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ బాగుండాలి ఒబేసిటీ ఇట్లాంటివి రాకూడదు షుగర్స్ ఇట్లాంటివి రాకూడదు అని ఆయన మొన్న మేము ఓపెనింగ్కి వచ్చాము ఆయన స్పీచ్ కూడా అవసరం ఆయన చెప్పేదంతా అన్నీ ట్రూలీ కరెక్ట్ అండ్ విత్ అవర్ సివిక్ సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ అది కూడా చెప్పారు బట్ అది వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఫైన్ ఇట్స్ గుడ్ అవసరం అది ఒక డ్రీమ్ అండి హైదరాబాద్కి ఒక పెద్ద రికార్డ్ తీసుకురావాలని ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ మూవింగ్ బైసైకిల్స్ సింగిల్ లైన్ మూవింగ్ బైసైకిల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ రికార్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అటెంప్ట్ అంటారండి దీన్ని మేము మూడు వేల సైక్లిస్ట్తో ఇదే ట్రాక్ మీద చేయబోతున్నాము సింగిల్ లైన్ అంటే అది ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కరు నిరుపమ గారు మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు యూనో ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నడిపించాలి సింగిల్ లైన్లో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ రూల్స్ ఇచ్చారు ఆ రూల్స్ పాటించుకుంటూ మనం నడిపిస్తే కనుక మనం సింగిల్ సింగిల్ లైన్ మూవింగ్ బైసైకిల్స్ గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అటెంప్ట్ తప్పకుండా సాధించగలుగుతాం మనం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కనుక మనం చేస్తే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ని మనము క్యాపిటల్ సిటీగా మల్ మలచడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది అంటారు మూడు వేల సైకిల్స్తో చేయొచ్చా అనేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యం అవుతుంది అండ్ ఆ సాధ్యం మనకి ఈ ట్రాక్ పైననే అవుతుంది ఇంకా వేరే ఎక్కడ చేయలేము మనం ఈ ట్రాక్ పైననే సాధ్యం అవుతుంది సో ప్రజలందరికీ విన్నపం ఇదే అండి ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అండ్ మమ్మల్ని హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ని ఫాలో కండి మీరు ఫాలో అవుతూ మీకు అన్ని అప్డేట్స్ వస్తాయి ఇదే కాకుండా మేము క్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి సైక్లిస్ట్ని పైకి తీసుకొస్తాము ఇప్పుడు మేము కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సైక్లింగ్ ఎక్స్పెడిషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో పదమూడు మందితో చేస్తాము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో పన్నెండు మందితో చేస్తాము ఈసారి మేము పదహారు మందితో చేయబోతున్నాము విచ్ బికమ్స్ హ్యాట్రిక్ అండి హ్యాట్రిక్ మన ఇండియాలో ఎవరు చేయలేదు ఇప్పటివరకు హ్యాట్రిక్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సో ఈసారి దాదాపు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు అవుతుంది దీనిలో ఇంకో బ్యూటీ ఏంటంటే మాకు కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఏంటంటే మీరు ఈసారి మా దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టండి అనేసి అంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అక్కడ నుంచి చేయాలి అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మేము ఈసారి కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ నుంచి ఈ హ్యాట్రిక్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి చే చేయబోతున్నాము ఇదేంటంటే ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ సైక్లింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ అక్రాస్ ఇండియా ప్రమోట్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశము హైదరాబాద్ని సైక్లింగ్లో మనం అంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పైన ఒక స్టేజ్లో నిలపాలని మా కోరిక అండి అండ్ మేము తప్పకుండా అది సాధిస్తామని మేము అనుకుంటున్నాము